Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ninita Coronado ng Bigarica Subdivision, isang katekista ng San Oscar Romero, Paris. Ang ibibigay ko pong maikling katekismo ay tungkol sa ang tunay na simbahan. Paano mo makikilala ang tunay na simbahan? Makikilala natin ang tunay na simbahan sa kanyang angking apat na katangian. Ang una po ay ang simbahan ay isa. Bakit sinasabi natin isa? Ang simbahan ay isa dahil siya ay nanggaling at sumailalim sa pagkakaisa ng banal na santatlo, si Kristo bilang kanyang tagapagtatag at ulo. Ang siyang sanhi ng pagkakaisa ng lahat ng tao upang maging isang katawan. Ang Espiritu Santo ang kaluluwa ng simbahan na nagbibigki sa pagkakaisa ng mga mana ng palataya. Ito ay mababasa natin sa Biblia na ang simbahan ay isa. Ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 17, Talata 11, Banal na Ama, alang-alang sa iyong pangalan, ingatan mo, yaong, mga ibinigay mo sa akin upang sila ay maging iisa na katulad natin. Ayon naman sa sulat ni San Pedro sa mga taga-ipeso, Kabanata 4, talata 4 hanggang 5, iisang katawan at iisang espiritu, katulad ng tawagin kayo ng iisang pag-asa dahil sa pagkatawag sa inyo, iisang Panginoon, iisang Binyag, iisang Diyos, at Ama ng lahat, lahigit sa lahat, gumawa sa lahat at nasa lahat. Ang ikalawa naman po ay ang simbahan ay banal. Paano masasabing ang simbahan ay banal? Ang simbahan ay banal sapagkat ang pinagmulan niya ay ang Diyos na lubhang banal. Ipinuwis ni Jesus ang kanyang buhay para sa kanya upang pakabanalin at siya ay gawin siyang kabanalan para sa lahat. Ang Espiritu Santo naman ang nagkakaloob sa kanya, sa kanya ng pag-ibig. Matatagpuan natin sa simbahan ang kaganapan ng daan upang mal maligtas. Ang kabanalan din ang tawag sa bawat kaanib at ito rin ang dahilan ng lahat ng kanyang mga gawain. Tunuturing ng simbahan bilang kaanib niya ang mahal na birhen at nang di mabilang na mga banal na nagsisilbing mga huwaran at tagapamagitan niya. Ang kabanalan ng simbahan ay ang bukal nakabanala ng kanyang mga anak na nakikilala sa kanilang sarili bilang mga makasalanan na laging nangangailangan ng pagbabagong loob ng, at ng paglilinis. Ito ay mababasa natin sa Biblia na ang simbahan ay banal. Ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 28, Talata 20 Tandaan ninyo na ako ay suma sa inyo sa lahat ng araw hanggang sa wakas ng daigtig. At ayon naman sa unang sulat ni San Pedro, Kabanata 1, Talata 15 hanggang 16, Yamang banal ang tumawag sa inyo, kayo rin ay dapat maging banal sa buong pamumuhay ninyo, alinsunod sa nakasulat. Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ang ikatlo naman po ay ang simbahan ay katolika. Bakit tinawag ang simbahan na katolika? Ang simbahan ay katolika nang ibig sabihin ay pangkalahatan o universal kahit saan sa daigdig. Dahil si Kristo ang nananahan sa kanya kung saan matatagpuan sa Heso Kristo, nandoon din ang simbahan katolika ayon kay San Ignacio ng Antioquia. Pinahahayag ng simbahan ang katuparan at kabuuan ng pananampalataya. Nasa kanya at ipinagkakaloob niya ang kaganapan ng daan ng kaligtasan. Ang tinanggap niya mula kay Jesus ay pa sa lahat ng sangkatauhan. Ito ay mababasa rin natin sa Biblia na ang simbahan ay katolika. Ayon kay San Mateo Kabanata 28, Talata labing siyam hanggang talwampo. Lumapit sa kanila sa Jesus at kinausap sila ng ganito. 
kaya magsihayo kayo at gawin ninyong mga alagad lahat ng bansa. Binyagan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sumunod sa mga ipinag-uutos ko. At ang panghuli po naman ay ang kaapat na ang simbahan ay apostolika. Paano natin masasabi na ang simbahan ay apostolika? Ang simbahan ay apostolika dahil sa kanyang pinagmulan. Ang simbahan ay ginagabayan hanggang sa muling pagbabalik ni Kristo na mga apostol at kanilang mga kahalili, ang mga upispo na kaisa na, ng kahalili ni Pedro. Ito ay mababasa natin sa Biblia na nagsasaad na ang simbahan ay apostolika. Ayon sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Epeso, Kabanata 2, Talata 20, nakatayo sa saligan ng mga apostol at ng mga propeta na ang pinakapunong batong panulok ay si Kristo Jesus na rin. At ayon naman kay San Juan, Kabanata 20, Talata 21, Kausap ni Jesus ang labing isang alagad at winika niya. Sumain niyo ang kapayapaan. Kung paano sinubo ako ng Ama, gayon din naman sinubsubo ko kayo. At ayon naman sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 16, Talata 18 hanggang 19, Winika ni Jesus kay Pedro, Ngayon sinasabi ko sa iyo, Ano man ang talian mo sa lupa, ay tatalian din sa langit. At anuman ang kalagan mo sa lupa, ay kakalagan din sa langit. Yan po nagtatapos at maraming pong salamat.